பிரைஸ் லார்ட் ஜெயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை மறுபடியும் லோட் டிவி கூடாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னுடைய பேர் என் மகேன் ஃப்ரம் யூகே லண்டன் பட்டணத்திலே நான் ரட்சிக்கப்பட்டு சபையிலே ஊழியம் செய்து வருகிறேன் என்னுடைய செய்திகள் உங்களை உற்சாகப்படுத்தும் என்று நான் கிறிஸ்துக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் ஏனென்றால் உலகம் முழுக்க போய் என்னுடைய நற்செய்தியை கிறிஸ்து ஜேசுவின் நற்செய்தியை மாத்திரம் பிரசங்கிங்கள் என்று தேவன் எல்லாருக்கும் கட்டளையிட்டிருக்கிறார் அந்த கட்டளையை இந்த கிருப பொருந்திய வசனங்களை உலகம் முழுக்க எடுத்து செல்வதே என்னுடைய அழைப்பு என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த அழைப்பிலே நான் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த இன்று நான் கொடுக்குற தலைப்பு நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் சர்வத்தையும் படைத்த கத்ராகிய ஜேசு கிறிஸ்து எங்களை பார்த்து தன்னுடைய வாயினாலே சொன்ன விஷயம் கொமான்மெண்ட் யூ ஆ த லைட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு ஹால லூயா மேத்யூ அஞ்சாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் தட்ஸ் இனஃப் நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் இது ஒரு பெரிய நச்செய்தியப்பா நீங்கள் வெளிச்சமாக இருப்பீர்கள் அல்லது உங்களுடைய நல் நடக்கையை கண்டு நான் உங்களுக்கு வெளிச்சத்தை தருவேன் அல்லது ஏதாவது கண்டிஷன்ஸ் இதோடு அட்டாச் பண்ணப்படாமல் நீங்கள் இப்பொழுதே வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் இது ஒரு இது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் அவர் ஹெமின்லி ஃபாதர் அந்த ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அந்த ஹாலி ஸ்பிரிட் இஸ் அசர்ட் திஸ் தட் யூ ஆர் த லைட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு அலல்லு யா வெளிச்சம் அண்டா என்ன இருளை எப்பொழுதும் வெற்றி சிறந்தது தான் வெளிச்சம் இருளுக்கும் வெளிச்சத்துக்கும் போராட்டமோ அல்லது சண்டையோ இல்லை ஏனென்றால் வெளிச்சம் எப்பொழுதும் இருளை ஜெயித்தது இருள் இல்லாத இடம்தான் வெளிச்சம் அதாவது இருளை விலக்கிய இடம்தான் வெளிச்சம் பைபிள் சொல்லுது ஜேசு கிறிஸ்து எங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் உங்களுக்கு வெளிச்சத்தை தருகிறேன் என்னுடைய வெளிச்சத்தில் இருந்து கொஞ்சத்தை தருகிறேன் என்று சொல்லவில்லை நீங்களே வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஹாலூயா இந்த வெளிச்சம் எப்படிப்பட்ட வெளிச்சம் ஜோவான் முதலாம் அதிகாரம் நான் நினைக்கிறேன் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே இது எப்படிப்பட்ட வெளிச்சம் என்று தேவனங்களுக்கு தந்த வெளிச்சம் தேவனங்களை வெளிச்சமாய் மாற்றி தந்த வெளிச்சம் எப்படிப்பட்ட வெளிச்சம் என்று தேவன் இந்த வசனத்திலே சொல்லிருக்கார் ஜோவான் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷனையும் ஹால லூயா எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி இந்த ஒளி இந்த வெளிச்சம் உலகத்திலே உள்ள எந்த மனுஷனை அது என்ன மோசமான பாவியாயும் இருக்கலாம் எவ்வளவு கொலை செய்வனாயும் இருக்கலாம் எந்த விதமான ஒரு ஒரு பொல்லாங்கனா இருக்கலாம் ஆனா அவனை கூடி இந்த ஒளி பிரகாசிக்கும் பிரகாசிக்க வைக்க முடியுமா ஏனென்றால் இந்த ஒளி எது இந்த ஒளி எதென்றால் ஜேசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி தான் இந்த உலகத்துக்கு வந்த மெய்யான ஒளி அந்த ஒளி எல்லாரையும் இது ரிலிஜன் இல்லை ஜேசு ஜேசு கிறிஸ்து ஒரு கிறிஸ்தவ ரிலிஜியஸ் லீடர் அல்ல அல்ல ஒரு கடவுள் அல்ல அவர் உலகத்துக்கே ஆன்சர் அவர் மாத்திரம் தான் அப்ப இந்த ஒளி இந்த மெய்யான ஒளி உலகத்துக்கே ரட்ச ஒரு ரட்சிப்பை கொண்டு வருகிறதா இருக்கிறது உலகத்து மக்களிடம் இருந்த இருளை அந்தகாரத்தை விலக்கி அவர்களை தேவனுடைய ஆச்சரியமான ஒளி இடத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தது தான் ஜேசு கிறிஸ்துவின் நச்செய்தி இந்த சாராம்சம் ஒரு 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 செக்கண்ட்ல பாவியா இருந்த மகா பாவியா இருந்த ஒருதனை அந்த ஒரு செக்கண்ட்லேயே அந்த ஜேசு கிறிஸ்துவின் இந்த நச்செய்தி செயின்ஸாக சின்ன சின் சின்னர செயின்ஸாக மாற்றுவதுதான் இந்த நற்செய்தி இது இதுதான் தேவன் கிருப கிருப ஒரு செக்கண்ட்ல மகாபாவி அறிந்தவனே மகா பரிசுத்தவனாய் தேவனுடைய சொந்த பிள்ளையாய் கிறிஸ்துவுடன கூட உன்னதங்களிலே உட்கார வைக்கும்படியாக உட்கார வைக்கிறது தான் இந்த நற்செய்தி இதை சொல்வார்கள் கிரேஸ் கிரேஸ் பிரீச்சிங் அது கிரேஸில் ஹைப்பர் கிரேஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் கிரேஸ் என்று சொல்லுவார்கள் இதை விட என்ன எக்ஸ்ட்ரீம் பாவத்திலும் மரணத்திலும் அக்கிரமத்திலும் மறிச்சு கிடந்த ஒருதனை ஒரு கிறிஸ்துவுடனே கூட உயிர்ப்பித்து உன்னதங்களிலே உட்கார வைக்கிறது திஸ் இஸ் ஹைப்பர் கிரேஸ் அண்ட் கோல் இட் ஹைப்பர் கிரேஸ் திஸ் இஸ் த கிரேஸ் இட் ஆன் எக்ஸ்ட்ரீம் கிரேஸ் ஜேசு கிறிஸ்து அப்படியாக கிருபையை எங்கள் மீது இந்த மனித குலம் மீது பாராட்டினார் இதை விசுவாசித்தால் நீங்கள் அவர் தந்ததை விசுவாசித்தால் அவர் செய்து முடித்ததை விசுவாசித்தால் நீங்கள் இந்த உலகத்திலே வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் நான் இந்த 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 கிளிப்பை பார்த்து கொண்டு ஆக்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பீர்களானால் இன்றிலிருந்து ஒரு முடிவெடுங்கள் இந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதோ அதுதான் நீங்கள் 
உங்களை பற்றி நீங்கள் வைத்திருக்கிற ஒப்பீனியன் கூடி பிழையா இருக்கும் நான் என்ன பற்றி வைத்திருக்கிற ஒப்பீனியனை எப்பொழுதோ குழி தோண்டி புதைத்து விட்டேன் என்றால் என்னை பற்றி நான் வைத்திருந்த ஒப்பீனியன் இஸ் அ ஃபுல் ஆஃப் ரபிஷ் ஆனால் தேவன் என்ன மீது என்ன வைத்த ஒப்பீனியனை பைபிள் எழுதி வைத்திருக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் மெத்யூ ஐந்து பதினாலே யூ ஆர் த லைட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு வெளிச்சம் உண்டாக கடவுள் என்று சொன்ன தேவன் அந்த வெளிச்சம் எப்படி வந்து பூமியை நிரப்பி நிரப்பிச்சதோ அதே தேவன் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் யூ ஆர் த லைட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு ஹாலல்லூயா இதை இதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் சொல்லுங்க நான் இப்பொழுதே வெளிச்சமாய் இருக்கிறேன் ஒரு தேவன் சொல்லுகிறார் அவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது நீங்கள் அதோடு சேர்ந்து எக்கோ பண்றதுதான் விசுவாச அறிக்கை யூ ஆர் வோக்கிங் வித் அவர் என்ன சொன்னாரோ அதோடு சேர்ந்து நடப்பதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை சர்வ கர்த்தராய ஜெயசு கிறிஸ்து சும்மா ஜெயசு கிறிஸ்து அல்ல கர்த்தராய ஜெயசு கிறிஸ்து உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் என்பதனாலேயே அந்த அந்த வசனத்துக்குள்ளேயே தெரிகிறது உங்களுக்கும் இருளுக்கும் இனி போராட்டம் இல்லை நீங்கள் போகிற இடங்கள் எல்லாம் இருள் ஓடி போவதே அதன் அதன் விதியாக இருக்கு திஸ் இஸ் அ லோ வென் யூ டேர்ன் ஆன் த லைட் உங்கள் அறைக்குள்ள வந்து லைட்டை போட்டீர்கள் என்றால் உடனேயே இருள் விலகிறது அது போலவே நீங்கள் எங்கெங்கு போகிறீர்களோ எங்கெங்கு இந்த பைபிள் சொல்லுகிறது இந்த உலகம் முழுக்க குருவர்த்தி இருளின் காரியங்கள் நிரம்பி போயிருக்கிறது அந்த அந்த உலகத்துக்கு எங்களை அவர் வெளிச்சமா வைத்திருக்கிறார் நாங்கள் அந்த இருளின் குருவர்த்தியான அந்த இருளின் காரியங்களுக்குள் போகும் பொழுது அந்த இடம் ரட்சிக்கப்படுகிறது விடுவிக்கப்படுகிறது அந்த இடம் வெளிச்சமாக்கப்படுகிறது ஏனென்றால் ஜேசு கிறிஸ்து உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் என்னுடைய சொந் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளிச்சத்தை அல்ல நீங்களே வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் நீங்களே பதிலாக இருக்கிறீர்கள் கிறிஸ்தவன் என்பவன் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் ஒழும்பி இருளுக்காக இருளு போரோடு போராட்டம் பிசாசோடு போராட்டம் உலகத்தின் எல்லா காரியங்களோடும் போராட்டம் போராட்ட பாதை இலையாண்டவரே என்னை வலிக்கிறது என்று சொல்லுகிறது இதுக்கெல்லாம் விட்டு விலகுங்கள் நீங்கள் யார் என்று அறிந்தீர்களானால் நீங்கள் இப்பொழுதே வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் எபேசியர் ஐந்து எட்டு இன்னும் இந்த இந்த வசனத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது ஹல லூயா எல்லோரும் இந்த பைபிளை இந்த 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 டிவி ப்ரோக்ராமை பார்க்கும்பொழுது தயவு செய்து பைபிளை உங்கள் கரங்களில் வைத்திருங்கள் இந்த வச இந்த வச பைபிளின் வசனத்தோடு என்னுடைய பிரசிங்கம் ஒத்து வந்தால் மாத்திரம் அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டில் இதை தூக்கி போடுங்கள் ஏன்னா வெரி டேஞ்சரஸ் வார்த்தை மாத்திரம்தான் எங்களை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிறிஸ்துவுக்குள் வழிநடத்துகிற ஒரு வழிகாட்டியாய் வெளிச்சமாக இருக்கிறது வாசிப்போமா எபேசியர் ஐந்து எட்டு முற்காலத்தில் நீங்கள் அந்தகாரமாக இருந்தீர்கள் லுக் அட் த ஸ்டென்ஸ் இது பாஸ்ட் முற்காலத்தில் நீங்கள் அந்தகாரமாக இருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ ஹாலலூயா பைபிளில் நீங்கள் எங்கெங்கு மார்க் பண்ணுவீர்கள் என்றால் இப்பொழுதோ என்று மார்க் பண்ணுவீர்கள் என்றால் நீங்கள் அதே ஒரு பெரிய விடுதலை உங்களுக்கு கொண்டு வரும் என்றால் இப்போ கரண்ட் அவர் ரியாலிட்டி என்னென்று இந்த வார்த்தை உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறது என்ன சொல்லுகிறது இப்பொழுதோ கர்த்தருக்குள் வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் கர்த்தருக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் கர்த்தருக்குள் நீங்கள் வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் கர் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் வெளிச்சத்துக்காக பிரே பண்ணாங்கள் ஆண்டவரே இந்த இந்த மகனை பிரகாசிக்க பண்ணும் உங்களுடைய வெளிச்சத்தை தாரும் ஒளியை தாரும் என்று கேட்க நல்லா இருக்கும் ஒரு ஒரு ரிலிஜியஸா அவர் ஒரு ஹம்புலா ஒரு நல்ல மனுஷன் பிரே பண்ணுவா போல இருக்கும் ஆனா நான் சொல்லுகிறேன் பைபிள் சொல்லுகிறது புத்தி இல்லாத கலாத்தியர் என்பதை போல புத்தி இல்லாத பிரேயஸுக்கு பிரயோசனம் இல்லை ஆனால் வார்த்தையின்படி இதுதான் நான் என்று நீங்கள் தரித்துக் கொள்வீர்களானால் இது இதை விசுவாசிப்பீர்களானால் இதை தவிர உங் நீங்கள் தேவனை பிரியப்படுத்துகிற வேறு வழியே இல்லை வேதம் சொல்லுகிறது வெளிப்படையாக நான் பார்த்தால் என்ன வெளிச்சம் தெரியவில்லை நான் தொட்டால் லைட் பல்ப் எரியவில்லை நான் ஒரு இடத்துக்கு போகும்பொழுது ஒளிரவில்லை ஆனால் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக எங்களோட ஐ ஃபைவ் சென்சஸை விலத்தி இந்த வார்த்தையின்படி பைபிள் என்ன பார்த்து சொல்லுகிறது நீங்கள் முன்ன முன்னே அந்தகாரமாக இருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ இப்பொழுது என்ன டைமில் நீங்கள் இந்த கிளிப்பை பார்த்து கொள்கிறீங்களோ அந்த நேரத்திலேயே நீங்கள் வெளிச்சமாய் எப்படி இருக்காம் கர்த்தருக்குள் வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் ஹலலூயா இந்த ஒரு வார்த்தை போதும் உங்களோட வருத்தத்திலேருந்து நீங்கள் விடுதலையாக ஏனென்றால் வருத்தமும் துன்பமும் கவலையும் கடனும் கஷ்டமும் பிரச்சனையும் எண்ணத்தின் காரியங்கள் என்றால் இருளின் காரியங்கள் அந்தகாரத்தின் ரிசல்ட்ஸ் தான் இந்த நான் சொன்ன அத்தனை நெகட்டிவ் காரியம் பிசாசின் கிரியர்கள் ஆனால் பைபிள் சொல்வது நீங்கள் அந்தகாரத்துக்குரியவர்கள் அல்ல முன்னே அந்தகாரமாக இருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ கர்த்தருக்குள் வெளிச்சமாய் வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் look at the tense you are right now the light of this world light of this god light of god hallelujah velichama irukkirgal velichathin pillegalai nadandu kollungal vasanam ungale paathu enna solugirandal
போகிற இடங்களிலே ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வார்டுக்கு போவீர்களானால் அங்கே பார் பார்ப்பீர்களான ஒரு இருள் சூழ்ந்த கேன்சர் அட்டாக் என்னென்ன வருத்தத்தில் சனம் தவித்து கொண்டிருக்கிறதோ நீங்கள் நினைத்து கொள்ளுங்கள் நான் வெளிச்சத்தின் பிள்ளை வெளிச்சமாகவே இருக்கிறவன் இந்த வார்டுக்குள் போகிறேன் நான் சொல்லும் பொழுது கைகளை வைக்கும் பொழுது அங்கிருந்து இருள் ஓடி போகிறது இஸ் அ இஸ் அ லோ மஸ்ட் ஃப்ளீ ஃப்ரம் யூ ஹாலூயா இதை தரித்து கொள்ளுங்கள் இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் மெடிடேட் பண்ணுங்கள் இந்த மெடிடேட் பண்ணுவீர்களானால் உங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியில் உங்கள் சுற்று வட்டாரத்தில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில் உங்கள் உலகத்துக்கு நீங்களே வெளிச்சமாயிருப்பீர்கள் ஹாலூயா ஹாலூயா ப்ளீஸ் ரிலீஜியஸ் எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டுட்டு வசனம் உங்களை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறதோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இன்னொரு வசனம் பார்ப்போமா ஜோவான் எட்டு பன்னிரெண்டு பிரைஸ் லோட் இந்த வார்த்தைகள் உங்களை உற்சாகப்படுத்த நான் விசுவாசிக்கிறேன் பாருங்கள் எட்டு பன்னெண்டு ஜோவான் எட்டு பன்னெண்டு மறுபடியும் ஜேசி ஜனங்களை நோக்கி நான் உலகத்துக்கு ஒளியாயிருக்கிறேன் ஹால லூயா ஜேசு கிறிஸ்து தான் இந்த உலகத்துக்கு ஒளியாயிருக்கிறார் ஒளியாயிருக்கிறேன் என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பான் என்றார் ஹால லூயா என்னை பின்பற்றுகிறவன் நீங்கள் இருளிலே நடக்க மாட்டீர்களா ஐ ஆம் த லைட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட் ஹூ அவ ஃபாலோ ஃபாலோஸ் மீ வில் நெவர் வாக் இன் டார்க்னஸ் அது அப்படி சாத்தியமாகும் தாவிது எழுதினான் நான் ஆண்டவரே நான் தேவரீர் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் ஆனால் அதை விட பெரிய ரெவலேஷன் சொல்லுது நீ இருளிலே இனி நடக்க மாட்டாயாம் தேவனால் பிறந்தவன் ஜெயசு கிறிஸ்துவே ஆண்டவர் என்று சொல்லி ரட்சிக்கப்பட்ட போனகேன் கிறிஸ்டியன் எல்லாருக்கும் ஜீவ ஒளி அந்த பாருங்க அதை விசுவாசிக்கிறேன் என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பான் என்றார் இதிலே இந்த கிறிஸ்தியனா இரு கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் ஜேசுவை பின்பற்றுகிறவர்கள் சொல்லுங்க ஆமேன் ஜேசுவை பின்பற்றுகிறவர்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்தவர்கள் நாங்கள் கிறிஸ்துவராக இருப்பதனால் ஜேசுவை பின்பற்றுகிறவர்கள் ஆகவே இந்த வசனம் எனக்கு பொருத்த வேணென்றால் எனக்கு ஜீவ ஒளி வந்தாயிற்று நான் இனி இருளிலே நடக்க மாட்டேன் எப்படி இருளில் நடக்க மாட்டீர்கள் நீங்கள் ஒரு இரு ஒரு எந்த இருள் சூழ்ந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போனால் அந்த இடத்திலே வெளிச்சம் ஓடி இருள் ஓடி போய்விடும் ஹலூயா ஆகவே உங்களுக்கு இனிமேல் இருளோடு உங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லை பயம் இல்லை போராட்டம் இல்லை ஏனென்றால் ஜேசுக்கிட்ட சொல்கிற பரங்கோ என்னை பின்பற்றுகிறவன் எஸ் நான் பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நான் நடக்க நடவாமல் இருளிலே நான் நடக்க மாட்டேன் இருள் இருளுக்கும் எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை நான் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருக்கிறேன் அடைந்திருப்பான் என்றால் நான் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருக்கிறேன் என்னோடு சேர்ந்து சொல்லுங்கள் நான் இனி இருளிலே நடப்பதில்லை எனக்கு ஜீவ ஒளி வந்தாயிற்று இதை ஜேசு கிறிஸ்துவே எனக்கு தந்திருக்கிறார் ஹல்ல லூயா அன்பின் ஜே தேவனுடைய பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே பிள்ளைகளே ஜேசுவின் நாமத்தினால் உங்களுக்கு ஒரு நச்சரியை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் ஜேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றவர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கும் இருளுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை பல பாடல்கள் சொல்லும் நான் இருளிலே என் நீண்ட வேளையிலே இருளிலே நான் நடந்த வேளையிலே என் தேவரையர் நீர் எங்கிருந்தீரோ எனக்கு தெரியவில்லை என்றால் சத்தியத்தை அறியாமல் தன்னுடைய மாமிச ஃபீலிங்ஸில் ஃபைவ் சென்சஸுக்களால் வார உணர்வுகளை நினைத்து இதுதான் ஒரு தேவனுடைய தேவ சித்தம் என்று நினச்சி அலம்புற பாட்டுக்கள் பிரீச்சிங்களுக்கு பின்னால் போகாதீர்கள் வேதம் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறது கர்த்தராகிய ஜேசு கிறிஸ்து உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ இனி இருளிலே நடப்பதில்லை ஏனென்றால் உனக்குள் ஜீவ ஒளி வந்தாயிற்று சொல்லுங்க எனக்குள் ஜீவ ஒளி ஜீவ ஒளி என்றால் என்ன எந்த மனுஷனுக்கும் ஜீவனை அதாவது வாழ்வை கொடுக்க கூறிய கூடிய ஒளி உங்களுக்குள் வந்தாயிற்று ஹல்லூயா உங்களுக்குள் ஜீவ ஒளி வந்தாயிற்று இதற்காக ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயராக இதுக்காக உங்களை உடைத்து என்னை நொறுக்கி என்னை நொறுக்கி 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 மெல்ல மெல்ல பில் பண்ணலை ஆண்டவர் நீங்கள் ஜேசுவே ஆண்டவர் என்று விசுவாசித்த பொழுது நீங்கள் மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்ட தேவனுடைய சொந்த பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள் அப்படியாக பிறந்திருக்கிறீர்கள் அப்படி பிறக்கும் பொழுது உங்களுக்குள் தேவன் ஜீவ ஒளியை வைத்தே இருக்கிறார் நீங்கள் பேசும் பொழுது அந்த இடத்தில் ஒரு ஜீவன் உண்டாகும் மர மறித்து போன மரணத்துக்கு ஏதுவான காரியங்களில் அகப்பட்டு இருக்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் பேசும் பொழுது அங்கே ஜீவன் உண்டாகும் ஹால லூயா பிரியமானவர்களே நான் லண்டன் தேசத்திலே இருக்கிறேன் நான் என்னுடைய நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு இருக்கிறாங்க அதில் குறிப்பாக ஐ யூஸ் டு பிளே கிரிக்கெட் அதில் என்னோடய கிரிக்கெட் விளையாண்ட ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முதல் குடும்பத்திலே பிரச்சனை எல்லாவற்றையும் இழந்து நடு ரோட்லேயே ஒரு ஆல்கஹோலிக்காய் ஒரு ஒரு உண்மையாக ஒரு கன்ஃபியூஸ் சுச்சுவேஷனில் அவன் இருந்தான் அப்படி என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் அவனை நம்பரை தந்து நான் அவரை போய் சந்தித்தேன் நடு ரோட்டில் வைத்தேனே கை நீட்டி கதறி அழுதான் 
மச்சான் இந்த வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போச்சுரா நான் சாக போகிறேன் சாகுறாக்காவே குடிக்கிறேன் என்று ஆனால் நான் அவனை கூட்டி கொண்டு வந்து எங்களோட வீட்டில் வந்து நல்ல வரி அவன் வரும்பொழுது நிறைய வரியெல்லாம் வந்தான் வந்து அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா பிறகு நான் இந்த நச்செய்தியை சொன்னேன் ஜெய்சுவே ஆண்டவர் அவரை நீ ஏற்றுக்கொள்வே ஆனால் அந்த செக்கனை நீ தேவனுடைய பிள்ளையாக பிறக்கிறாய் பிள்ளையாக பிறக்கும் பொழுது உனக்கும் இருளுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாமல் போகிறது உன்ற வாழ்க்கை வர வர விருத்தி அடையும் நீ வர வர மகிமையின் மேல் மகிமை அடைவாய் என்ற ஒரு ஒரு செய்தியை சொன்னேன் அவன் இருந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இதெல்லாம் ஒரு 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 சிட்டியான இது என்னடா கதைக்கிறான் ஆனால் நீ சொல்கிறதை சொல்லு மச்சான் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்றான் நீ என்ன சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று வந்தான் அவன் இருதயத்தில் விசுவாசித்தான் ஜெய்சு கிறிஸ்துவை வாயினால் அரைக்க பண்ணான் அந்த செக்கனே அவன் விடுதலையானான் அவன் வந்து ஒரு அது ஒரு நல்ல சாட்சி அந்த சாப்பிட்டா பிறகு அவனுக்கு சிகரெட் பார்த்தோணும் சிகரெட் மச்சான் எனக்கு கொளுத்தி தான் சிகரெட் பார்த்தோணும் வேண்டாம் எங்கள்கிட்ட நான் பார்த்துறேல அவன் நான் அந்த சிகரெட்டை பண்ணி கொண்டே குக்கரில் எல்லாம் ஓன் பண்ணி கொண்டே வீட்டுக்கு வெளியால் பார்த்தும் பொழுது இப்படி வாயில் வைக்கும் பொழுது நான் சொன்னேன் லுக் மச்சான் You just born again. நீ நீ போன அகேனா பிறந்த உடனேயே உனக்கு வேண்டிய அத்தனை அதிகாரமும் தேவன் உனக்கு தந்துட்டார் நீ தேவனுடைய புள்ளியாக இருக்கிறாய் உலகத்தின் எந்த காரியத்துக்கும் நீ அடிமை இல்லை இப்பொழுது ஒரு தம்ம இழுக்கும் இழுக்கிறாக்கு முதலை நீ சொல்லு சிகரெட்டே நான் உனக்கு இனி அடிமை இல்லை நான் ஜெய்சுவின்ற சொந்த பிள்ளையாக பிறந்திருக்கிறேன் நீ எனக்கு கீழ்பட்டவன் என்று சொல்லி போட்டு ஊதுறான் அவன் ஒரு ஒரு இழுவை எழுத்து போட்டு அப்படி சுண்டி விட்டான் அண்டேல இருந்து அந்த செக் முப்பது நாற்பது ஐ யூஸ் டு பிளே வித் இன் கிரிக்கெட் ஃபார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முப்பது நாற்பது வருஷமாக சிகரெட் ஹேபிட்டில் இருந்தவன் அந்த செக்கனை விடுதலையானான் ஏனென்றால் அவன் அந்த செக்கனை தன்னை யார் என்று ஒரு ஒரு சொட்டு வெளிச்சந்தான் அவன் அறிந்து கொண்டான் அந்த 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 செக்கன்லேயே அந்த சிகரெட் பழக்கம் அவனை விட்டு போயிட்டு இவ்வளோ ரட்சிக்கப்பட்டு குடும்பம் எல்லாம் ஒன்றாகி யூனோ ஹீ இஸ் ஹேவிங் அ வண்டர்ஃபுல் டைம் ஏனென்றால் எந்த மனுஷனையும் பிறகாசிக்கிற மெய்யான ஒளி உங்களுக்கும் எனக்கும் வந்தாயிற்று அந்த ஒளி எவருக்கும் ஜீவ ஒளியை கொடுக்கிற ஒளி என்றார் ஒரு வாழ்வை கொடுக்குற ஒளி அதான் ஜெய்சு கிட்ட சொன்னார் நான் நானேன் வந்தேன் என்று சொல்கிறார் ஜோவான் பத்து பத்தில் நானோ உங்களுக்கு ஜீவனை தரவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் என்று சொன்னார் அதே மினிஸ்ட்ரியை தேவன் உங்களோட கரங்களில் சந்திருக்கிறார் உங்களை வெளிச்சமா ஜெய் சொன்னார் நானே இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறேன் பிறகு நீங்கள் வாசித்தீர்கள் மேத்யூ ஐந்து பதினாலில் தொடக்கத்தில் சொன்ன போல நீங்கள் இப்பொழுது வெளிச்சம் இருக்கிறீர்கள் ஏனென்றால் நான் பரலோகத்துக்கு பிதாவுடன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறேன் பிதாவுடன் போய் இருக்கிறேன் என்னுடைய மினிஸ்ட்ரியை நீங்கள் தான் செய்கிறீர்கள் பிதா என்னை எப்படி ஆயுதப்படுத்தி அனுப்பினாரோ அது போலவே எல்லா விதத்திலும் உங்களை ஆயுதப்படுத்தி இந்த ஊழியத்துக்கு உங்களை அனுப்பியிருக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் பாப்பமா ஜோவான் இருபது இருபத்தொண்டு ஜோவான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஜேசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி அவர்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக பிதா என்னை அனுப்பினது போல லூயா பிதா எப்படி ஜெய்சு கிறிஸ்துவை தயார்படுத்தினார் ஏதாவது விதத்தில் ஜெய்சு கிறிஸ்து குறைவு இருந்ததா ஜெய்சு கிறிஸ்து ஏதாவது விதத்தில் தடுமாறினாரா அப் ஏனென்றால் பிதா அவரை அனுப்பினது போல தயார்படுத்தினது போல ப்ரிப்பியர் பண்ணினது போலவே வசனத்துக்கு ஒப்புக் கொடுங்கள் போலவே நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி சொல்லி என்றால் த இஸ் அ பவர் வாட் அவர் வேர்ட் கம் அவுட் ஃப்ரம் காட் இஸ் அ பவர்ஃபுல் இஸ் டன் டீல் நினைத்திருந்தால் அது வேறு ஆனால் சொன்னார் என்றால் திஸ் இஸ் ஆல்ரெடி ஹி ஹேஸ் பாஸ்ட் அ டிக்கல்ரேஷன் ஒரு ராஜா தன்னுடைய வாயிலிருந்து வார்த்தை புறப்பட்டு போனால் அது போனதுதான் அதை திருப்பி எடுக்க முடியாது ஆனால் ராஜாதி ராஜன் ஜேசு கிறிஸ்துவே கர்த்தர் அவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் பிதா என்னை அனுப்பினது போல அல்லூயா I feel so anointed. Pitha ennai anupinadu pola ve. Jesus Christ, Ungalai minnai anupinadukkarar. En piriyamana janangalai, Devanukku piriyamana janangalai, Ungal ooliyengalai mundu alaippai purindu kollungal. Adukku vendiyay yavadu anduvar ennai ayitha padutthu. Nii ayitha maana ana ayitha maana. Inda inda ipidhi ana kheđiyalikki pinnala pohadirikal. Nīngal ayitha padutthu padutthu vittirikal. Enenraal. கிறிஸ்து உங்களை அவருடைய வார்த்தையினால் ஆயத்தப்படுத்தி விட்டார் இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது பிதா இயேசுவை அனுப்பினது போல திருப்பி வாசியங்கள் வாசியங்கள் என்னுடன் வாசியங்கள் இயேசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக பிதா என்னை அனுப்பினது போல இதில் ஒரு அளவு பொய்யிருந்தால் கூடி இந்த ஹோல் வேர்ல்ட் விஸ் பி டிஸ்இன்டிகிரேட் நீங்களினாலும் அப்படியே உதிர்ந்து டிசப்பியர்டாக போடுவோம் ஏனென்றால் அந்த வார்த்தை ஜெய்சு கிறிஸ்துட வார்த்தை தான் அவருடைய வார்த்தையினால் உலகத்தை தாங்குகிறார் என்று இருக்கு ஹீப்ரு ஒன் டூவில் தான் இருக்குது நீங்கள் அவர் தன்னுடைய வல்லமை உள்ள வார்த்தையினால் உலகத்தை தாங்குகிறார் அந்த வார்த்தையிலே ஒரு சின்னளவு போய் ஒரு சின்னளவு 
ஸ்லைட் லாய் இருக்குமே அதனால் இந்த முழு உலகம் அழைந்துவோம் என்றால் அந்த வார்த்தை இந்த இன்டக்ரிட்டில் தான் இந்த உலகமே இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அதே தேவன் அதே ஜேசு கிறிஸ்து உன்னை மென்னையும் பார்த்து சொல்லுகிறார் பிதா என்னை அனுப்பினது போல அல்ல சொல்லியிருக்கலாம் நான் உங்களை அனுப்புகிறேன் உங்களை யாராரு என்னென்ன விதத்தில் உங்களால் ஏதாவது செய்து கொள்ளுங்கடாப்பா ஐ வில் ஹியர் அண்ட் தேவ் சப்போர்ட் யூ நோ ஹீ ஹேஸ் ஜேசு கிறிஸ்துவோட கூட எங்களை கொண்டு அவர் உட்கார வைத்திருக்கிறார் அல்ல கலாத்தியர் ஆறு ஏழு வாசிப்போமா எலேஷியன்ஸ் ஃபோர் செவன் பாருங்க சிக்ஸ்லேருந்து வாசிக்கிறேன் கலாத்தியர் அருமையான ஒரு புத்தகம் அதில் நாலு ஆறுலேருந்து வாசிக்கிறேன் மேலும் நீங்கள் புத்திரராக இருக்கிறபடியினால் நீங்கள் தேவனுடைய புத்திரராக இருக்கிறீர்கள் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்கதாக தேவன் தமது குமாரனுடைய ஆவியை உங்கள் இருதயங்களில் அனுப்பினார் ஆகையார் இனி நீ அடிமையாயிராமல் நான் ஜே சுவின் அடிமை இப்படி ஊழியம் எல்லாம் டைட்டில் போட்டு வச்சுருக்காங்களாப்பா பைபிள் சொல்கிறது நீ இனி அடிமை இல்லை ஆனால் நான் சொல்கிறேன் இல்லை நான் அடிமை இதுதான் அப்பா ஒரு ஹம்பிளிங் ரெபல் என்று சொல்லுவாங்க கீழ்ப்படுறீங்கள் ஆனால் எதிர்த்து நிற்கிறீங்க தேவ வசனத்துக்கு நீ ஹம்பிள் யூ ஆக்டிங் லைக் அ ஹம்பிள் பர்சன் பட் யூ ஆர் ரிசிஸ்டிங் த வேர்ட் ஆஃப் காட் நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எதிர்த்து நிற்கிறீங்க உங்களை அறியாமையினால் அந்த பிள்ளையான புரிச்சிங்கனால நீங்கள் எதிர்த்து நிற்கிறீங்க நான் அடிமை ஆனால் பைபிள் சொல்லுது நீ இனி அடிமையாக இராமல் அடிமைக்கு எல்லாம் சொந்தம் இல்லை அடிமைன்றா அடிமை தான் ஆனால் பைபிள் சொல்லுது நீ புத்திரனாக இருக்கிறாய் வசனத்தை பாருங்கள் நான் எழுதுதில்லைப்பா இந்த பைபிள் எனக்கு ஒரு அடிமை அடிமைட ஒரு ஒரு மூலையில் ஏதாவது ஒரு தந்தால் எனக்கு காணும் நான் தேவனோட இருக்க ரெடி ஆனால் பைபிள் சொல்வது இல்லை நீ நீ அடிமை இல்லை என்று நான் இனிமே சொல்ல வேண்டியது எஸ் இனி நான் அடிமை இல்லை அடுத்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது நீ புத்திரனா இருக்கிறாய் இருப்பாய் அல்ல ஒரு காலத்தில் புத்திரனாய் வருவாய் இல்லை நீ இப்பொழுதே புத்திரனாய் இருக்கிறாய் நீ புத்திரனை ஆனால் கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுடைய சுதந்திரனுமாய் இருக்கிறாய் என்றால் யூ ஆர் கோ ஹே ஜாயின் ஹேர் வித் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அவரோடு கூட உடன் சுதந்திரருமாய் ஜெய்சு கிறிஸ்து இருக்கிற பிரகாரமாய் நீ இப்பொழுதே இருக்கிறாய் அதனால் தான் சொன்னார் முதல் சொன்னார் நான் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறேன் நீங்கள் இப்பொழுது சொன்னார் இப்பொழுது யூ ஆர் த லைட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு ஹால லூயா முன்னே அந் அந்தகாரமாக இருந்தீர்கள் ஆனால் இப்பொழுதோ நீங்கள் வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் ஒரே ஒரு கொமான்மெண்ட் அண்ட் வாட் இஸ் ஆஸ்கிங் டு டூ ஆக்ட் லைக் ஏ யூ ஆர் த லைட் சைல்ட் ஆஃப் லைட் என்றால் நாய்க்கு பிறந்தது நாய்க்குட்டி சிங்கத்துக்கு பிறந்தது சிங்கக்குட்டி தேவனுக்கு பிறந்தது நீ தேவ தேவன் அந்த தேவ பிள்ளையாக இருக்கிறாய் பிள்ளையாக இருக்கிறாய் ஆகவே வெளிச்சத்துக்கு பிறந்தபடியா நீயும் வெளிச்சமாக இருக்கிறாய் அந்த வெளிச்சம் தான் ஒரு மனுஷனுக்கு சுவை கொடுக்கிறது வெளிச்சம் வெளிச்சம் இல்லாட்டில் டைமனுக்கும் ஒரு 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 சீப்பான ஒரு கண்ணாடியில் செய்த மாலைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது ரைட் நாங்கள் போட்டிருந்த உடுப்பின்ற எல்லாம் ஒரு மாதிரியே இருக்கும் வெளிச்சம் தான் ஒரு மனுஷனுக்கு ஹி மேக் சென்ஸ் டு ஹிம் ஒரு லைஃப்பில் எங்கே போகிறேன் எங்கே வாரேன்னு தெரியாதவனுக்கு நீங்கள் வெளிச்சமாக பிரகாசிப்பீர்கள்ன்றா அவனுக்கு அந்த டிரெக்ஷன் விளங்கும் வெளிச்சம் வெளிச்சம் ஒருதனுக்கு டிரெக்ஷனை கொடுக்கும் ஒரு எங்கே போகிறோம் என்ன நடக்குன்னு தெரியாத அவனுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு டிரெக்ஷனை அது கொடுக்கும் அது ஒரு ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் அவன் வாழ்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கும் ஏனென்றால் வெளிச்சம் அவனுக்கு என்னென்ன நிலையில் அவன் இருக்கிறான் எப்படியாக இருக்கிறது என்பதை க புடம் போட்டு காட்டும் இட் வில் கிவ் அ ஃப்ளேவர் இன் டு இஸ் லைஃப் அந்த வாழ்க்கையில் ஒரு சுவையை கொடுக்கும் ஜோ ஒரு கொஞ்சம் கண்ணை முடி கொண்டு ஒரு சுவர தடவினாலும் தெரியாது அது ஒரு மற்ற வேறு என்ன தடவினாலும் தெரியாது பிகாஸ் யூ டோன்ட் நோ பட் இந்த வெளிச்சமாக இருக்கிறபடியால் நீங்கள் ஒரு குடும்பத்துக்கு போய் ஜபிப்பீர்களானால் வெளிச்சமாக இருக்கிற நான் அங்கே போகிறேன் அந்த குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்சனைக்கு தீர்வு உண்டாவதாக இருள் விலகி போவதாக அவர்கள் எங்கே நிற்கிறார்கள் என்று அவர்களுக்கு தெரியும் சரியான திசையிலே சரியான பாதையிலே அவர்களை நீங்கள் நடத்துவீர்கள் நீங்கள் அப்படியாக இருக்கிறீர்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்களே ஸோ யூ வோக் லைக் அ சில்ட்ரன் ஆஃப் காட் சில்ட்ரன் ஆஃப் லைட் ஹால லூயா இன்னொரு வசனம் பார்ப்போமா பிரைஸ்லோ நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இதை நீங்கள் ஒரு 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 ப்ரோமிஸாக கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பதை ஐயா இஸ் நாட் அ ரிலிஜன் திஸ் இஸ் அ ஒரு நாள் பாவத்திலே மறிச்ச அக்கிரமத்திலே மறிச்சு கிடந்த பிரேதங்கள் நாங்கள் மறித்தவர்கள் நாங்கள் ஜெய்சுவின் கிருபையினாலே நாங்கள் விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டோம் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனேயே உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட உட்கார்ந்துருக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த இடத்துல நான் நிற்கிறது இஸ் நாட் ட்ரூ ஸ்பிரிச்சுவலாக நாங்கள் எங்கே இருக்கிறோம் என்றால் கிறிஸ்துவோடு
ஆனால் இந்த இஃப் யூ நோ உங்களோட ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்ற அந்த அந்த படத்தை அந்த ஃபிக்சரை உண்மையான படத்தை நீங்கள் உங்களை உங்களோட மைண்டில் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ண வைப்பீர்களானால் நீங்கள் பிதாவோடு கூட உன்னதங்களிலே உட்கார்ந்துருக்கிற உங்களுக்கு முன்பாக இந்த உலகத்தில் ஏதாவது தடுக்க முடியுமா நீங்கள் ஆருக்கும் ஜபித்தால் யாருக்கும் சுகமாகுமே என்றால் உன்னதங்களிலே கிறிஸ்துடனே கூட உட்கார்ந்துருக்கிறீர்கள் ஹாவ் திஸ் கிரைஸ் கன்சஸ் இந்த சிந்தை உடையவர்களாயிருங்க கிறிஸ்துவின் சிந்தை உங்களுக்கு உண்டாக கடவுது கிறிஸ்துவின் சிந்தை என்றால் என்ன ஆவி மாமிசத்தில் பார்க்காமல் ஃபைவ் சென்சஸுக்குள்ளால் பார்க்குறது எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஆவிக்குரிய பிரகாரம் ஆவிக்குரிய பிரகாரம் என்ன கண்ணு முடிக்கணும் பிடி என்று இல்லை பைபிள் என்ன சொல்லுதோ தட்ஸ் வட் ஜீவா பைபிள் சொல்லுதோ நீ இப்பொழுதே வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் முந்தி அந்தகாரமாக இருந்தீர்கள் என்றால் முந்தி தான் இட்ஸ் நத்திங் டு வித் எனிமோ இப்பொழுதோ தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள் வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள் ஹல லூயா ஒரு ஒரு வசனம் பார்த்துட்டு முடிப்போம் ஏசியா அறுபது ஒன்று பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலேயே இதை வரப்போகிற காலங்கள் இந்த இந்த கிருபையின் காலத்தை குறித்து தேவன் தெளிவாக சொல்லி வச்சுருக்கார் ஒரு ஒரு உங்களை நான் இதுக்கு முதல் எடுத்த மெசேஜில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீர்கள் நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் இந்த 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 ஆலயம் தேவன் எப்படி மகிமையின் மேல் மகிமை பிறந்து ஆலயமாக வைத்திருக்கிறார் நான் இதை வாசிக்கிறேன் யூ டேக் இட் காட் பிளஸ் யூ திஸ் இஸ் வில் பிளஸ் யூ அமெண்ட்லி எலும்பி பிரகாசி உன்னொளி வந்தது கர்த்தருடைய மகிமை உண்மையில் உதித்தது பழைய பாட்டுக்கள் சொல்றார் எலும்பி பிரகாசி உன்னொளி வந்தது இது தீர்க்க தசமாக சொன்ன விஷயம் உன் ஒளி கர்த்த சொன்ன நீயே வெளிச்சமாக இருக்கிறாய் என்றால் இனிமேல் நீ ஒளிரும் பொழுது அது உன்னொளி தேவனுடைய ஒளி தான் ஆனால் அதை அதை கரை பண்றாள் நீ தான் அது வேத வசனம் சொல்றது இது உன்னொளி ஹால் தேவன் எங்களுக்கு பாராட்டின அன்பு மகா பெரியதையா தேவன் எங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி இது உன்னொளி என்று சொல்லுகிறார் ஹாலல்லு இது உன்னொளி வந்தது கத்தருடைய மகிமை உன்ன உதித்தது இதோ இருள் பூமியையும் காருருள் ஜனங்களை மூடும் ஆனாலும் உண்மையில் கர்த்தர் உதிப்பார் அவருடைய மகிமை உண்மையில் காணப்படும் கர்த்தர் இன்மேல் உதித்தார் எப்பொழுது இயேசுவின் நற்செய்தியை நான் கேட்டு அதை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த செக்கனை கர்த்தர் என்மேல் உதித்தார் கிறிஸ்து வந்து எனக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார் நான் அவருடைய ஆலயமாக இருக்கிறேன் ரைட் அந்த ஒளி எனக்குள் வந்தாயிட்டு உன் வெளிச்சத்தின் இடத்துக்கு ஹல லூயா நீங்கள் சபை போதகரா பாஸ்டரா உங்கள் வெளிச்சத்தின் இடத்துக்கு ஜாதிகளும் உதிக்கிற உன் ஒளியின் இடத்துக்கு ராஜாக்களும் நடந்து வருவார்கள் ஹல லூயா ராஜாக்கள் இந்த வெளிச்சத்துக்கு நடந்து வருவார்களாம் அப்பா பிரே பண்ணும்போது சொல்லுங்கள் தேவரீர் என்ன நீர் வெளிச்சமாக உருவாக்கினதுக்காக நன்றி என்ன நீர் இப்பொழுதே நான் உம்முடைய வெளிச்சமாக இருக்கிறேன் வெளிச்சத்தின் பிள்ளையாக இருக்கிறேன் நான் வெளிச்சத்தின் பிள்ளையாக நான் நடக்கிறேன் நான் சொல்லுகிறேன் என்னிடத்துக்கு ராஜாக்கள் கடந்து வருவார்களாக இந்த வசனம் நிறைவேறுவதாக திஸ் இஸ் அ குட் ப்ரேயர் பிகாஸ் யூ எக்ரீ வித் வேர்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் யூ ரிலீஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் பாவா ஹல லூயா அப்படியே வந்து நான் இந்த ஒரு வசனத்தை நான் டைம் முடிக்கிறபடியாக சொல்லுகிறேன் ஏழாவது வசனம் அறுபது ஐசையா அறுபது ஏழு அதில் பி பகுதி என் மகிமையின் ஆலயத்தை மகிமைப்படுத்துவேன் இந்த ஒளி வந்து இந்த மகிமை வந்த ஒருவன் தேவன் சொல்கிறார் நீ என்னுடைய ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்களே டண்டு குறைந்தியர் ஆறு பதினாறு அந்த ஆலயத்தை அதே மகிமை பொருந்து அதே காணும் எங்களுக்கு எங்களுக்கு தூர விட்டாலே காணும் ஆண்டர் அப்படி டீல தெரியல சொல்கிறார் இந்த மகிமை என்னுடைய மகிமை உங்களுக்குள் வந்தாயிட்டு அதை அதை எங்களை ஹீஸ் கோலிங் அஸ் அஸ் குளோரி பிற சொல்கிறார் இந்த மகிமையின் ஆலயத்தை நான் இன்னும் மகிமைப்படுத்துவேனா இதுதான் கிருபை ஐயா இஃப் யூ கோல் இட் ஹைப்பர் கிரேஸ் கோ ஃபார் இட் என்றால் தேவன் சொல்லுகிறார் மகிமையின் ஆலயமே நான் தான் என்னை இன்னும் மகிமைப்படுத்துவாரா இதை நான் கேட்கவே இல்லை இப்படி ஒரு பிரேச கூடி நான் செய்ததில்லை ஒரு பழைய ஏற்பாடில் பரிசு பரிசுத்தவான்களோ நீதிமான்களோ யாராவது கூடி கேட்கலை ஆண்டவரே உம்முடைய மகிமையை எனக்கு தாரும் மகிமை தந்து என்னை உம்முடைய ஆலயமாக மாற்றும் இந்த ஆலயத்தை இன்னையும் மகிமைப்படுத்த வேண்டும் ஒருதரும் கேட்கல அவர் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தந்திருக்கிறார் விசுவாசிங்கள் 